हेलो एवरीवन आई एम अनुराधा प्रियदर्शनी एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा आज का हमारा टॉपिक है नैम समिट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है क्या इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली फिफ्थ मई को नैम समिट ट्वेंटी हुआ है वो भी वर्चुअली हुआ है और इसकी हाईलाइट ये है कि इस बार इसको पी नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है तो ये बहुत हाईलाइटेड रहा इस बार क्योंकि पहली बार पीएम मोदी ने 2014 के बाद जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी उसके बाद पहली बार उन्होंने ये सबमिट अटेंड किया है इससे पहले उपराष्ट्रपति या फिर कोई भी मंत्री मंडल के लोग इस सबमिट को अटेंड करते थे तो ये हाईलाइटेड है हम इस बार इसके हाईलाइट्स भी देखेंगे इंडिया का क्या स्टैंड है नैम समिट पर हम ये भी देखेंगे आज के टाइम पर इस समिट का क्या रिलेवेंस है हम ये भी देखेंगे आप इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ स्टार्टिंग टू लास्ट बने रहिए इस वीडियो में अगर आपको मेरा मटेरियल और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि नैम समिट होता क्या है पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए नॉन अलाइंड मूवमेंट ये आइडिया जो है नैम का वो 1950 में इमर्ज हुआ था और पहला नैम समिट 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया जा गया था और उस टाइम पे इसकी 25 फाइव मेम्बर्स थे नैम समिट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ग्लोबली इन टर्म ऑफ कंट्रीज मेम्बरशिप आफ्टर द यू आज के टाइम में इसमें एक मेंबर्स हैं जिसमें से फिफ्टी कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका थर्टी फ्रॉम एशिया 26 सिक्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन टू फ्रॉम यूरोप अभी इसमें 17 कंट्रीज ऑब्जर्वर की तरह है और 10 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नैम में ऑब्जर्वर हैं नैम डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटेरिएट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन हायरिकल एंड रोटेशनल डिसीजन आर मेड बाई कॉन्सेंसिस विच रिक्वायर सब्सटेंशियल एग्रीमेंट बट नॉट एनिमिटी इसके जो डिसीजन हैं वो आपसी सहमति से लिया जाता है किसी एक की प्रधानता इस सबमिट में नहीं है ये नॉन हायरिकल है मतलब रोटेशन बेसिस पे होता है जितनी भी मेम्बर कंट्रीज है रोटेशन बेसिस पे उन लोगों को ये सबमिट ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्रीज को कितने साल के लिए दी जाती है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं मैं आपको यहाँ पे एक मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं जितने भी डार्क ब्लू शेडेड हैं वो सारे इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और जितने भी स्काई ब्लू कलर के हैं वो सारे कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम की जितनी भी कंट्रीज कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस से फ्री हो रही थी या फिर ये कह सकते इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन रही थी वो सारी इसके मेम्बर्स थे चलिए अब हम लोग नैम समिट के पीछे की हिस्ट्री देखते हैं ड्यूरिंग 1950s द वर्ल्ड वाज इमर्जिंग आउट ऑफ लॉन्ग डार्क पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन उस टाइम पे वर्ल्ड मेनली दो गुटों में बटा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर और ये दोनों जो ग्रुप ग्रुप थे वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे थे मतलब वो थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी कर रहे थे चाहे वो अपनी मिलिट्री को तैयार कर रहे हो या फिर सामाजिक तरीके से सोशल तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो उभर कर के आ रहे थे वो इन दोनों ग्रुप से दोनों गुटों से दूर रहना चाहते थे यूएसएसआर और यूनाइटेड नेशंस इनसे दूर रहना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एक नए ग्रुप की स्थापना की जिसका नाम नैम रखा गया था जिसका मेन पर्पज़ इस ग्रुप का यह था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस उभर कर के आ रही थी उनके हितों की सुरक्षा करना अब हम देखते हैं कि नैम की स्थापना की पहली नींव कहाँ पर रखी गई थी पहली बार एशियन अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो 1955 में बाडुंग में हुआ था वहां पे पहली बार नैम समिट की स्थापना की बात चली थी और पहला नैम समिट जो है वो बेल, बेलार्ड में 1961 में हुआ था और उस टाइम पे इसमें 25 डेवलपिंग कंट्रीज इसके मेंबर्स थे और आज के टाइम पे 120 इसकी मेंबर्स हैं साथ ही साथ इसमें 17 कंट्रीज जो है वो ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं और टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं नैम की जो क्रिएटर्स हैं वो हैं जोसेफ ब्रास्टिटो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिस्र के गमाल अब्दुल नाशिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोनो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रमा इन पांचों लोगों को इसके नैम के क्रिएटर्स माना जाता है अनलाइक द यू एन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका नैम हैज़ नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसमें सभी मेम्बर्स की इक्वल वेट होता है विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन 
इसका जो पोजीशन होता है वो हर तीन साल पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को दिया जाता है ये किसी भी एक समिट या फिर कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि अगले तीन साल के लिए किन के पास ये हेड ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होगा या फिर ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो किन के पास होगी जैसे अभी के टाइम पर अगर आप देखें तो हैं अजहरबेजान के पास वो लास्ट तीन साल से इस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन अजहरबेजान के पास है ठीक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री होल्डिंग द चेयर ए पोजीशन दैट रोटेट्स एट एवरी समिट और वो जो पोजीशन है वो तीन साल के लिए दिया जाता है ठीक है द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द मेंबर स्टेट मीट मोर रेगुलरली इन ऑर्डर टू डिस्कस कॉमन चैलेंजेस नोटेबली एट द ओपनिंग ऑफ इच रेगुलर सेशन ऑफ द यू एन जनरल असेंबली यू एन जनरल असेंबली की जो हर रेगुलर सेशन होता है वहाँ पे इसके फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं ये नैम समिट में जितनी भी कंट्रीज हैं उसके जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो रेगुलरली वहाँ पे मिलते हैं और आपस में जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं चलिए अभी तक तो हमने नैम समिट किया है और उसकी हिस्ट्री डिस्कस की है अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं नैम समिट 2020 इस बार के क्या हाइलाइट्स थे क्या थीम थी क्या इंडिया का क्या स्टैंड रहा था इसमें हम वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे चलिए नैम समिट 2020 जो है वो वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फिफ्थ मई को ऑर्गेनाइज़ किया गया था इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन इसकी मेज़बानी जो है अभी दो से दो तक के लिए अजहरबेजान के पास है तो अजहरबेजान ने ये जो सबमिट है वो ऑर्गेनाइज किया था वहाँ के प्रेसिडेंट ने ही ऑर्गेनाइज किया था पहली बार हुआ है जब पीएम मोदी ने नैम समिट में पार्टिसिपेट किया है जब से उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली उसके बाद ये पहली बार हुआ है जो पीएम मोदी ने खुद इस समिट को अटेंड किया है इससे पहली इसके इससे पहले 2012 में जो हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह उन्होंने इस समिट को पीएम ये नैम समिट को तेहरान में जब ये समिट हुआ था 2012 में तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2016 और 2018 में जो समिट हुआ नैम समिट उसको इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे ही इसमें पार्टिसिपेट किया गया था और लास्ट नैम समिट जो था 2019 में वो अजहरबेजान में हुआ था और उससे पहले इसकी मेज़बानी जो थी वो वेनीजूला के पास था इस बार का जो नैम समिट था उसके दो की पॉइंट्स थे पहला है एडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन और दूसरा था क्रिएशन ऑफ द टास्क फोर्स एडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ये था कि द समिट अडॉप्टेड ए डिक्लेरेशन अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडिट्री इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन और इस बार उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसका काम ये था कि जितने भी मेम्बर कंट्रीज थे उनकी नीड उनकी रिक्वायरमेंट को जानना कि कोविड नाइन्टीन के लिए जो उसके बाद उसका एक डाटा बेस तैयार करना जो ये रिफ्लेक्ट करता कि इन कंट्रीज की बेसिक मेडिकल नीड्स क्या है सोशल क्या है नीड्स है ह्यूमेनिटेरियन नीड्स क्या है इन द फाइट अगेंस्ट कोविड 19 विल बी क्रिएटेड तो ये दो कुछ की पॉइंट्स थी इस बार के सबमिट के चलिए अब हम लोग एट लास्ट डिस्कस करते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या था नैम समिट पे इंडिया इज रिगार्डेड एज फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड स्पेशली फॉर एफोर्डेबल मेडिसिन डिस्पाइट इट्स ओन नीड ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इट हैज़ इंश्योर्ड सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू वन पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग फिफ्टी नैम मेम्बर्स इंडिया इज आल्टो ऑल्सो एक्टिव इन ग्लोबल एफर्ट्स टू डेवलप रेमेडीज एंड वैक्सीन फॉर कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन हैज सोन लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम्स इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड अ न्यू टैम्पलेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन फेयरनेस इक्विटी सॉरी इक्वलिटी एंड ह्यूमनिटी इज नीडेड ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंडिया ने हाईलाइट्स किए थे इसके बाद मोदी जी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि नैम शुड कॉल अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द डब्ल्यू एच ओ टू फोकस ऑन बिल्डिंग हेल्थ कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज वी शुड इंश्योर इक्विटेबल एफोर्डेबल एंड टाइमली एसेस टू हेल्थ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इसके बाद मोदी जी ने यह भी बोला था कि टेररिज्म एंड फेक न्यूज़ को उन्होंने का उन्होंने इस समिट में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था टेररिज्म और फेक न्यूज़ का और इन दोनों मुद्दों को उन्होंने एक डेडली वायरस बोला था एट ए टाइम वेन द वर्ल्ड फाइट्स द नोवेल कोरोना वायरस इसके साथ मैंने आपको इसकी जितनी भी हाईलाइट्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए आज के टाइम पे इस ये जो नैम समिट है इसके साथ बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो एकमत नहीं है उनकी जो थॉट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है आजकल तो ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसलिए ये नैम समिट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये किया जाएगा कि जितनी भी 
कंट्रीज हैं उन सबको जैसे स्टार्टिंग में नाम जब स्थापित किया गया था तो एक प, एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर उन लोगों का मोटिव था उस मोटिव के साथ ही इन सारी कंट्रीज़ को आगे की तरफ काम करना पड़ेगा तभी ये ग्रुप दोबारा पॉपुलरिटी में आएगा और और भी जितनी कंट्रीज है जैसे इंडिया है अब इसमें इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है क्योंकि इंडिया बहुत सारे और ग्रुप्स में पार्टिसिपेट मेम्बर्स हैं तो इंडिया इसमें मतलब इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं इसके लिए उनको एक मत होना पड़ेगा एक एक पर्पस के साथ काम करना पड़ेगा तभी ये ग्रुप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा तो मैंने आपके साथ नैम सम्मिट प्री टू मेन्स दोनों पर्पसेस के लिए आपके साथ डिस्कस किया अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू